திருவடிகளே சரணம் திருப்பாவை பிரபந்தத்திலே இருபத்தி ஒன்பதாவது பாசுரமான சித்தஞ்சிருகாலே அப்படிங்கிற பாசுரம் நம்ம அனுபவத்திற்கு விஷயமாகிறது ஆண்டால் கோபிமார்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு எம்பெருமானுடைய திருமாளிகையிலே வந்து சூடகம் தோல்வலை தோடு செவிப்பூவு என்னும் அணிகலன்களை எல்லாம் கேட்டு கண்ணன் அதற்கு தகுதி இருந்தால் தானே கொடுக்க முடியும் தெரிவிக்க உந்தன்னை பிறவி விருந்தன்னை புண்ணியம் யாமுடையோன்னு நீகே வந்து என்னுடைய குளத்திலே பிறந்திருப்பதால் எங்களுக்கு எந்த விதமான சாதனமும் இல்லை நீதான் சாதனம் அதலால் தகுதி இல்லாத எங்களுக்கு நீகே அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள் இற்றை பறைகொள்வான் என்று கான் கோவிந்தான்னு பறை என்னும் இறைவா நீதாராய் பறை அப்படின்னு சொல்லு பறையை கேட்கிறார்கள் பறை பறைன்னு சொல்கிறார்களே இவர் இவர்கள் பறை என்னும் வாத்தியத்தை தான் கேட்கிறார்கள் போர் போலம் என்று கண்ணன் என்ன பண்ணினானாம் பெரிய பறை என்னும் வாத்தியத்தை எடுத்துன்னு வந்து அவள்கிட்ட கொடுத்துருவான் இற்றைப்பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா இந்த பறைய நாங்க ஒன்னும் கேட்கலன்னு சொல்லி வா தெரிவிப்பது போல இந்த பாசுரத்துல நமக்கு அமைந்துள்ளது சித்தஞ்சிறுகாலே வந்துண்ணை சேவித்து காலையில் சிறுகாலையில் சித்தஞ்சிறுகாலையில் சித்தஞ்சிறுகாலை அப்படின்னா ஒரு மூன்றரை மணி சித்தஞ்சிறுகாலை சிறுகால்னா ஒரு நாலரை காலை பொழுதுங்கிறது அஞ்சரைன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப அந்த மூன்றரையிலேருந்து அஞ்சரை வரைக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தம் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் என்பது சத்வகுணம் நிறைந்த காலம் அந்த காலத்திலே கோபிமார்கள் எல்லாம் எழுந்து எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்று நோன்பு நோற்றார்கள் அப்படி சித்தஞ்சிறுகாலை வந்து நீயே வந்து எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ண இருக்க நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உன் திருமாளிகையை வந்து உன் திருக்கோவிலே வந்து உன்னை சேவித்து வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் உன்னை ஒரு அஞ்சலி பண்ணினோமே சேவித்தோமே கையலை கூப்பினாலே போருமாம் கண்ணனுக்கு இவர்களுக்கு என்ன கொடுப்பதுன்னு தெரியாம அப்படியே தகச்சு போடுவானா கைய கூப்பிட்டா போறோம் கண்ணனுக்கு நம்ம பண்ணின தப்பெல்லாம் மறந்துவிடும் அப்பேற்பட்ட குணம் உடையவன் எம்பெருமான் இப்படி சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்து உன்னுடைய திருக்கோவிலே வந்து நாங்கள் சேவித்து உன் பொற்றா மறையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பொன் போன்ற உன்னுடைய தா திரு திருவடி அதாவது பொத்தாமறையடி தாமரை போன்ற திருவடி பொன் போன்ற திருவடி உன்னுடைய அந்த திருவடி தாமரைகளையே வேறு ஒரு திருவடி அல்லாமல் இப்போ தாமரை அடியே போற்றும் தாமரை அடி அல்ல அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் உன்னுடைய திருவடியே நாங்கள் போற்றி கொண்டிருப்பதற்கு என்ன பொருள் என்று நீர் கேட்க வேண்டும் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் உன்னுடைய திருவடியே நாங்கள் பாடின்றிருக்கோமே இதற்கு என்ன நீ தெ எதற்காக பாடுறேன்னு நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அப்ப எதற்காக பாடுறேன்னு சொல்லுங்கோ அப்படிங்கிறான் கண்ணா பெற்றம் மேய் துண்ணும் குளத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவல் எங்களை கொல்லாமல் போகாது பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும்னா பசு கன்றுகளை மேய்த்து உண்ணக்கூடிய குலம் ஆயர் குலம் எங்கள் குலம் அந்த பசுமாடு வயிறு நிரம்பினால் தான் எங்கள் வயிறு நிரம்பும் நாங்க குளிர்ந்து இருந்தா தானே நீ குளிர்ந்து இருக்க முடியும் அதனால் பெற்ற மேய்த்து உண்ணும் குலம் நாங்கள் அப்படி பசுக்கன்றுகளை மேய்த்து உண்ணக்கூடிய குலத்தில் பிறந்த நாங்கள் நீ குத்தேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது குத்தேவல் அப்படின்னா கைங்கரியம்னு பேரு கைங்கரியம் எங்களுடைய கைங்கரியத்தை நீ கொள்ளாமல் போகாது 
நாங்கள் ஆய்குளத்தில் பிறந்திருந்தால் பிறந்திருந்தாலும் எங்களுடைய கைங்கரியத்தை நீ ஏற்றுக்கணும் வசந்த குளத்தில் இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்ணினாதான் நீ ஏற்றுப்பேன்னு சொல்லக்கூடாது எங்களுடைய கைங்கரியத்தையும் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுங்கிறார் வெற்றமை துண்ணும் குளத்தில் பிறந்த ஆயர்களுடைய கைங்கரியத்தையும் கண்ணா நீ ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறாளாம் குத்தேவல் அப்படின்னா கைங்கரியம்னு அர்த்தம் அப்படி எங்களுடைய கைங்கரியத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இவர்கள்லாம் தெரிவிக்கிறா சரின்னு சொல்லிட்டு சரி இவெல்லாம் பறையை தான் கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு பெரிய பறையை கொண்டு வந்து வைக்கிறானா கண்ணன் அதுக்கு இவெல்லாம் என்ன சொல்கிறா இத்தை பறை கொள்வான் அன்னுகான் கோவிந்தா கோவிந்தா இத்தை பறை கொள்வான் இந்த பறையா நாங்கள் கேட்டு வந்தோம் ஆயர் குளத்தில் வந்து பிறந்திருக்கோம் நாங்கள் நீயும் ஆயர் குளத்தில் பிறந்த மாதிரி நடந்துக்கிறிய நாங்கள் என்ன கேட்டோம் பறை என்னும் வாத்தியத்தையா கேட்டோம் இவ்வளோ நாளா உனக்கு செய்ய வேண்டும் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் உனக்கே கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும்னா நாங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த கைங்கரியத்தை தானே உன்ன இடத்துல பிரார்த்திக்கிறோம் வேற எதுவுமே நாங்கள் பிரார்த்திக்கலையே இதை நீ புரிஞ்சுக்கவே மாட்டியா நீ வந்து ஆயிர குளத்தில் பிறந்த மாதிரியே நடந்துக்கிறிய மாடு மேய்க்கும் குளத்தில் பிறந்த மாதிரியே நடந்துக்கிறியே நாங்கள் தான் அறிவொன்னும் இல்லாத ஆய்ப்பிள்ளைகள் நீ அப்படி நடந்து கொள்ளலாமா அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் கேட்க இத்தை பறை கொள்வான் அன்னுகான் கோவிந்தா இந்த கோவிந்தாக்கு இந்த அர்த்தம் போன கோவிந்தாக இந்திரன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணினான் கோவர்த்தன மலைய தூக்கினான் கண்ணன் கல்மழி புரிதான் எம்பெருமா இந்திரன் அப்படி கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் நடந்தபொழுது உங்களில் நான் ஒருவன் என்று சொன்னே அதை மறந்துட்டியான்னு சொல்லி கேட்குறா அந்த கோவிந்தாக்கு இந்த கோவிந்தாக்கு என்ன சொல்கிறா பசுக்களே மேய்க்கும் குளத்திலே வந்து பிறந்ததுனால எங்களை போல நீயும் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறியே அப்படின்னு சொல்கிறாளாம் எத்தைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் இத்தை பறைகொள்வான் அன்னுகான் கோவிந்தா இந்த பறையை நாங்கள் உன்னிடத்திலே பிரார்த்திக்கவில்லை எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும்னா அதாவது ஒவ்வொரு பிறவியிலும் உனக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் உண்டே எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உத்தோமே யாவோம் உனக்கே நாம் ஆற்றைவோம் உனக்கு இல்லை உனக்கே உன்னை தவிர வேறு ஒருவருக்கும் ஆட்பட மாட்டோம் கண்ணனே கதின்னு இருக்கக்கூடிய நாங்கள் உனக்கே நாம் ஆற்றைவோம் அப்படின்னு சொல்றாளாம் மத்திய ஆழ்வார்கள்ல என்ன சொல்லா ஊனேறு செல்வத்து உடன் பிறவி ஆன் வேண்டேன் பிறவி வேண்டேன் சொல்றார் கூட செய்கிறாள் ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் நரங்கமான கருளானே தொண்டரடிப்படி ஆழ்வார் பிறவியே வேண்டாங்கிறார் இருள் தருமாயானத்தில் இனி பிறவியான் வேண்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஆழ்வார் தெரிவிக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொரு ஆழ்வாரும் பிறவி வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்றா ஆண்டால் மட்டும் நமக்கு என்ன காட்டுறானா எற்றைக்கும் எழேழ் பிறவிக்கும் எத்தனை பிறவி எடுத்தா என்ன கண்ணனுடைய கைங்கரியம் கிடைத்தால் எத்தனை பிறவியோட வேணாலும் இருக்கலாம் பிறவி வேண்டான்னு சொல்றது அவர்கள் சம்சாரத்தை வெறுத்து கண்ணனோடையே இருக்கணும் என்பதற்காக பிறவி வேண்டான்னு தெரிவிக்கிறார் ஆனா ஆண்டால் என்ன நமக்கு காட்டுறா எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் கண்ணனுடைய கைங்கரியம் நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் எத்தனை பிறவி எடுக்கவும் தயாருங்கிறார் அதனால எத்தனை பிறவி ஏழு பிறவி எடுத்தாலும் ஏழு பிறவிலும் உனக்கே நாம ஆற்றைவோம் உன்னை தவிர வேறு ஒருவற்கும் கைங்கரியம் பண்ணாமல் உனக்கே நாம் ஆற்றைவோம் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் அதனால தான் இந்த பாசுரமும் திருப்பாவையாக இருந்து இப்பாட்டுன்னு சொல்லுவார் எப்படி பதினைந்தாவது பாசுரம் எல்லே இலங்கையிலேயே திருப்பாவையாகிறது இப்பாட்டுன்னா அதே போல இந்த பாசுரமும் திருப்பாவையாகிறது இப்பாட்டு இரண்டு பாசுரம் அந்த பாசுரத்துல அடியவர்களிடத்துல எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நானே தானாயிடுகன்னு தெரிவிக்கக்கூடிய பாசுரம் இது எம்பெருமான் விஷயத்திலே நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை காட்டக்கூடிய பாசுரம் அவனுக்கே ஆட்சேவோன்னு அவனிடத்திலே இருக்க வேண்டும் வேறு ஒன்று அதாவது எம்பெருமானிடத்திலே பிரார்த்தித்து வேறு ஒன்னை பிரார்த்திக்காமல் அவனையே பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதையும் காட்டுகிறார் வேறு பயனை எதிர்பார்க்காமல் 
கண்ணனுடைய திருவடியே தஞ்சம் என்று இருக்கக்கூடிய அவன் விஷயத்திலே அப்படி இருக்க வேண்டும் அவனுக்கே கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த வாசுரத்துல நமக்கு ஆண்டால் காட்டுறா உத்தோமே ஆவோம் உனக்கே நாமாட் செய்வோம் மத்தைனங்காமங்கள் மாத்து மத்தைனங்காமங்கள் மாத்துன்னா இப்படி உனக்கே கைங்கரியம் செய்யணும்னு நாங்க நினைச்சுருக்கும் பொழுது மற்ற விஷயங்களில் ஏதாவது எங்களுக்கு ஆசை இருந்தால் அந்த ஆசையையும் நீயே போக்க வேண்டும் உன்னை அடைவதற்கு எந்தெந்த தடைகள் எங்களிடத்திலே இருக்கோ அந்த தடைகளையும் நீயே போக்க வேண்டும் மத்த இனம் காமங்கள் இதர விஷயங்களில் உள்ள காமத்தை எல்லாம் நீயே போக்கி உனக்கே கைங்கரியம் செய்யும்படி எங்களை ஆட்படுத்த வேண்டும் ஆதலால் மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்று மத்த இனம் காமங்களை எல்லாம் நீ மாத்தி தர வேண்டும் உனக்கே நாங்கள் கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய கைங்கரியத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கோபிமார்களும் ஆண்டாலும் எம்பெருமானிடத்திலே இந்த பாசூரத்திலே உயர்ந்த விஷயமான கைங்கரியத்தை பிரார்த்திக்கிறார்கள் எம்பெருமானிடத்திலே இதர பிரயோஜனங்களை எதிர்பார்க்காமல் கைங்கரியத்தை மட்டுமே பிரார்த்திக்க வேண்டும் ஒரு பிரபன்னனாக இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டால் நமக்கு இந்த திருப்பாவை மூலம் நமக்கு காட்டுகிறாள் மேலும் இந்த பாசுரத்தோட ஆண்டாளுக்கு கோபிகை பாவம் முடிகிறது கோபிகையாக தன்னை பாவித்து கொண்டு பாவனா பிரகர்ஷத்திலே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரே திருவாய்ப்பாடியாக கொண்டு அங்குள்ள தோழிமார்களையே கோபிமார்களாக கொண்டு கண்ணன் எம்பெருமானையே வடபத்ரசாயி எம்பெருமானையே கண்ணாகவும் வடபத்ரசாயி திருக்கோவிலேயே நந்தகோபன் திருமாளிகையாக கொண்டு இவர்கள் நோன்பு நோற்றார்கள் கண்ணனுடைய திருமாளிகை வந்து சேர்ந்தார்கள் இப்படி கோபிகை பாவத்தை தன்மேலே ஏறிட்டு கொண்டால் ஆண்டால் இடைநடை இடைப்பேச்சு இடைமுடி முடைநாத்தம்னு தன்னடையே வந்து சேர்ந்ததாம் ஆய்ச்சி பாவம் அந்த ஆய்ச்சி பாவத்திலே பாடின பாசூரங்கள் இத்துடன் முடிந்து போனது முப்பதாவது பாசூரத்தில் திருப்பாவையின் கடைசி பாசூரத்தில் இந்த திருப்பாவையை சேவிப்பதற்கு பலன் சொல்லி தலை கட்டுகிறாள் ஆண்டால் அதை நாம் அனுபவிக்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானாஜியர் திருவடிகளே சரணம்